ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് വെട്ടിപ്പാണെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും അറിവില്ലെങ്കിൽ ഈ എടുക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല നാട്ടിലെ ഇൻഷുറൻസ് എൽ ഐ സി ആണോ എൽ ഐ സി ആണോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേറൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയത്തില്ല അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ആൾ കുറച്ചും കൂടി അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ഓഫീസാണ് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓഫ് ഡേയ്സിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ ശേഷം വർക്ക് എട്ട് പോകുമല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഓഫീസ് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓഫീസ് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈനിലല്ലേ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആളുകൾ ഇൻകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പലരും ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു എന്നെ വിളിക്കുന്ന എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു സത്യത്തിൽ നിയമപരമായി ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നുമല്ല ഈ കൊടുത്തവർ ആരായിരുന്നാലും അറിവില്ലായ്മയുടെ പേര് കൊടുത്താണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതിന്റെ പേരിൽ ആരെന്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായി വന്നാലും കൃത്യമായ എവിഡൻസോട് കൂടി ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ രാജ്യത്ത് ആറു മാസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും പറയുന്ന അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ബീൻ രജിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം പൊട്ടൻഷൻ ഇൻകം പൊട്ടൻഷൻ പോലും രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ചതിയാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക രണ്ട് വർഷത്തെ ജി പി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം കഴിയാതെ ഒരാൾക്കും ഇൻകം പൊട്ടൻഷൻ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ നിയമം ആറു മാസം കഴിയാതെ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിയാതെ വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലാതെ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസുകൾ ഒന്നും എടുക്കരുതെന്നാണ് നിയമം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിക്കോ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആറു മാസം സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് മിനിമം സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് എവിഡൻസ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എത്ര കമ്പനികളുടെ ചോദിക്കും ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കാം എവിഡൻസ് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് തന്നവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ പ്രൂഫ് വാങ്ങുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് യുകെയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കൺസേൺഡ് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം പോയി അവിടെ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതല്ലാതെ മാത്യ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ഇൻഷുറൻസ് വന്ന് എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എടുത്തു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി മുതൽ അങ്ങ് വാല്യൂഡ് ആയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്ത് റെലവൻസി ആണുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പോളിസി എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറു മാസം അപ്പൊ ഇത് ബാക്ക് ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഉണ്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് പോളിസി പേ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ തീർന്നില്ല അവിടെ ധാരാളം ക്ലയൻസ് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാം വിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോഡ്ഗേജ് മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസ് ആ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് മോഡ്ഗേജിന്റെ ഒരു അതർ സൈഡാണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടില്ല അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ പലരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്
ട്രസ്റ്റ് ഡീ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നാട്ടിനെ പറ്റി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നോമിനി ആരാണ് നോമിനേഷൻ നമ്മൾ അവർ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് നോമിനിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണം കിട്ടുന്നത് ആരെയാണോ നോമിനി ആയിട്ട് വെച്ചത് ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അതിന് പോലും എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് ചെയ്യുക എന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി മാത്രം ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തവർ കൈവെക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൈവെക്കും നിങ്ങൾ എടുത്ത ഇൻഷുറൻസ് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് ചെയ്തു വരുന്ന കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യകാലത്ത് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ആളുകളുണ്ട് അത് വില്ലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നോ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ വില്ലും ട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ആക്ച്വലി അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത വ്യക്തി ഞാൻ സെറ്റിലറാണ് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത വ്യക്തി ലൈഫ് കവർ ആണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ബെനിഫിഷറി ഞാനല്ല ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അതിന്റെ ബെനിഫിഷറിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആർക്കാണ് പണം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദ്യം വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഡെത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ പണം ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ പറയാണ് അത് എനിക്കാണെന്ന് പറയാൻ സോറി അതിന് നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ഡീ ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുക അപ്പൊ എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് ഡീ ഡോക്യുമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ പ്രൈവേറ്റ് കോർട്ടിൽ പോകും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഓഫീസിലെ ധാരാളം അവാർഡുകളൊക്കെ മാറ്റി ചേർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വൈസർക്കുള്ള അവാർഡ് ഗോൾഡ് മെഡൽ എനിക്കായിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയ ബ്രൗൺസ് മെഡല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹാഫ് ഇയർലി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ തരുന്നത് ഇൻസെന്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രണ്ടു തവണ എനിക്ക് ഒരു തവണ സിൽവർ അവാർഡ് ഒരു തവണ ബ്രോൺസ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഗോൾഡ് മെഡല് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പല ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അന്നാ ഗോൾഡ് മെഡല് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണിത് അതായത് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പലയിടത്തായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഒന്നും ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അത് അത് അവാർഡല്ല ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ദുബായ് പോയപ്പോ ഞാൻ മേടിച്ചത് ഓക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കൊടുക്കാരിക്ക് ഈ ഇടയിൽ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അതൊക്കെ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഭാര്യയ്ക്കും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് വൈഫിനും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ എന്റെ എവിടുന്നോ എങ്ങനെ ആരെ നമ്പർ കൊടുത്ത് വിളിച്ചാ ആ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ വീടെടുത്തോ ഇല്ല താങ്കൾക്ക് കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടി കുഞ്ഞു കുട്ടിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് എന്തിനെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ അഞ്ചു കഴിഞ്ഞ പത്ത് ലക്ഷം പൗണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീട് ആ നാട്ടിൽ എന്തുവരെ ഉണ്ട് വീട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മാക്സിമം പോയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം അത്രേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം തന്നെ ആരാ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മേടിച്ചാണോ നിങ്ങളുടെ നീഡ് എന്താണ് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് തന്ന ആൾ ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന ആള് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീടെടുക്കാൻ പോകും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം പോകുന്നു വീടിന്റെ വില നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയു
സൂക്കമായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാലും ഒരാളുടെ സാലറിക്ക് അകത്ത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് വെച്ച് സേവ് ചെയ്താലും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര പൈസയായി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം പൗണ്ടായി ഇല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം പൗണ്ടായില്ലേ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പോട്ടെ ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ട് കൂട്ടിയില്ല രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്ന് ഒന്ന് എൺപത് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് അകത്ത് എഴുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മാക്സിമം വിഡ്രോ ചെയ്യുക അതിന് ഒരു കറവ് പൈസ നോക്കി മാറ്റ് ആ സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ റെൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പോവല്ല എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം പൗണ്ട് പോട്ടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പൗണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ട് എടുക്കാവല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം പൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നാല് ലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ വീടാണല്ലോ നാല് ലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ വീടിന് രണ്ട് ലക്ഷം പൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഇടും അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് പറഞ്ഞ് രണ്ടര അല്ലെ വരുള്ളൂ ആ രണ്ടരയുടെ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പില്ലേ നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ രണ്ടര ലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ വീടിന് ഇൻഷുറൻസ് വേണം എന്ന് ചോദിക്കും എന്തിനു നിങ്ങൾക്ക് അത് കാരണം ആ വീട് നിങ്ങൾ റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമാണ് വേണ്ട കണ്ടന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോലും വേണ്ട കാരണം എന്താ അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന റെന്റിന് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അയാളുടെ കണ്ടന്റ് അയാൾക്ക് സംരക്ഷിക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ വീട് കത്തി പോവോ ഇനി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താന്ന് പോകുമല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഫ് മില്ലിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെച്ചു പതിനഞ്ച് പോയിന്റോ പത്തോ ഇരുപത് പോയിന്റ് വരുള്ളൂ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ അത് ഓരോ ഏരിയ അനുസരിച്ച് കേട്ടോ ഓരോ ഏരിയ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൗണ്ട് കൊണ്ട് വരില്ല ആ പൈസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീടിന്റെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോം അല്ലെ അതിന്റെ ലൈബിലിറ്റി രണ്ടര ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് വെക്കണോ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാത്യു ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളിത് എന്ത് കാര്യം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് യു കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൂടി കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവൂ പിന്നെ ഇൻകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ജി പി ഇൻ ദ യു കെ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പറയുന്നതാണ് എ ജി പി ഇൻ ദ യു കെ ഹു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ മിനിമം ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോളിസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വരെയുള്ള ബാക്ക് ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അവർക്ക് വേണം ആ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ തീർന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞതിനെതിരല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ആറു മാസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബാക്ക് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറു മാസത്തെ ഇതില്ലെങ്കിൽ തീർന്നില്ല അവിടെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ഇത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് സമ്പാദിക്കാനൊന്നുമല്ല ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ ആ ദുരന്തത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനാണ് ആ സമയത്ത് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്ര ദയനീയമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ നിരാലം അത് എത്രയോ ഒരു കഷ്ടമാണ് ആ ജീവിതം കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയോ ദയനീയമായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് കിട്ടണം ഞാൻ പറയുന്നു ആയിരം പോളിസികൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ കൊടുത്ത ഒരു പോളിസിക്ക് പോലും പേ ഔട്ട് കിട്ടാതിരിക്കരുത് അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിലും ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ആയിരിക്കണം ആയിരം പോളിസികൾ കൊടുക്കാതിരിക്കും നിങ്ങൾ പക്ഷെ കൊടുത്ത ഒരു പോളിസി പോലും പേ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഈ രാജ്യത്ത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പോളിസി അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഇടപെടാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി അവർക്ക് അതിന്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ഡീറ്റിലാണ് റൈറ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടണം ഇത് കുറെ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കാത്തിരുന്ന അതിന്റെ പുറമെ ലീഗൽ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് മേടിക്കുന്ന സാധനമല്ല കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാതെ ഇതുപോലെ കേസ് വന്ന് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ കുറെ നാളുകൾ അതിന്റെ പുറകെ നടങ്ങിയ ആളുകളുണ്ട് കുറെ നാളുകൾ അതിന്റെ പുറകെ കാരണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഡെത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് ഡീറ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടോ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നിങ്ങൾ നേരെ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടിൽ പോകാൻ പറയും അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പേരിൽ സ്വത്തുക്കൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പൊസഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്റ്റേറ്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വീടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് സാധാരണ വീടെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പലരും എടുക്കാറുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എച്ച് എം ആർ സി പോകും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻകം ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ തുകയും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ തമ്മിൽ അവർ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മേലെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഇൻഹെറ്റൻസ് ടാക്സ് അടക്കണം ഇത് മാത്യു സേട്ടൻ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യമില്ല വിത്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ റോയൽ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓളം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റും മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പാറ്റോട്ടി കമ്പനിയാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ കാരണം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് ഇത് സൂചിച്ചായാലും വൈറ്റാലിറ്റി ആയാലും എല്ലാ കമ്പനികളും ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡീഡുകൾ ഉള്ളത് ഈ ഇൻഷുറൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിഷറി ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് രണ്ട് ഡിസ്ക്രിഷറി സ്പ്ലിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് മൂന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ അമെൻഡബിൾ ആണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് രണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡുകളും നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോളിസി തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പോളിസി എടുക്കണം നമുക്കത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ മാത്യു സേട്ടിന് സ്വന്തം കൈ നിന്നിയെടുത്തിട്ട് എന്നുള്ള പരാതി ഒന്നും ആരും പറയല്ലോ വൈ യൂസ് എ ട്രസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് പുട്ടിങ് യുവർ പ്ലാൻ ഇൻ ട്രസ്റ്റ് ഡസ് ഇൻ നീഡ് ടു കോസ്റ്റ് യു എനിത്തിങ് ഒരു പത്ത് പൈസ ചെലവില്ലാത്ത കാര്യം ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആരാണെന്ന് അറിയോ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അഡ്വൈസോട് കൂടി തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡും കൂടി അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഡിലൈസ് ഇൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ബീങ് പെയ്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് മേ ഹെൽപ്പ് അവോയ്ഡ് ഇൻ ഹെറിട്ടൻസ് ടാക്സ് ഓർ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് അണ്ടർ വേ എ ട്രസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദ റൈറ്റ് മണി ഗോസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇനി എന്താണ് റൈറ്റ് മണി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് യു ക്യാൻ യൂസ് എ ട്രസ്റ്റ് ടു ഗീവ് സം ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ ടു അതർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വൈൽ സ്റ്റിൽ റീടൈനിങ് കൺട്രോൾ നൗ ദിസ് മീൻസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് യു ഗീവ് വേ വോൺ ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ എസ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് യു ഡൈ ആൻഡ് വോൺ യൂഷ്വലി ബി സബ്ജെക്ട് ടു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടാക്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഐ എച്ച് ടി ഐ എച്ച് ടി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് വരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പൗണ്ടിന് മേലെ വരുന്ന നമ്മുടെ അസറ്റിന് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂവിന്റെ മേലെ ഉള്ളതിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളതിന് കൊടുക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു ഐ എച്ച് ടി ഇസ് കറന്റ്ലി പേബിൾ ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓൺ എനി പാർട്ട് ഓഫ് എനി എസ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ഓവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ
അല്ലേ റഫ്ലി ഈ എഴുപത്തി അയ്യായിരം പൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം പൗണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പൈസ മേടിക്കാനല്ലേ ഈ ഈ എഴുപത്തി അയ്യായിരം പൗണ്ട് ഇവിടെ കെട്ടിക്കൂ എന്ന് എച്ച് എം ആർ സി പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കയ്യിൽ ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം പൗണ്ട് മേടിക്കാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പത്തിന്റെ ഒരു പൈസ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിന് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റും കൂടിയാണ് ടാക്സ്ഫ്രീ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ്സിൽ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അവർ ട്രസ്റ്റ് ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹൂ വിൽ ബെനഫിറ്റ് ഫ്രോം യുവർ പ്ലാൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഹൂ വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ദെൻ യു ആർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ട്രസ്റ്റ് യു ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹൂ വിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ എനി മണി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രോം എ ക്ലൈന്റ് ദ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് അതിന്റെ പേ ആ ആ ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ ട്രസ്റ്റി ആണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ട്രസ്റ്റി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിലൂടെയാണ് അത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഹൂ ഇനി ചോദിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹൂ വിൽ ബെനഫിറ്റ് ഫ്രോം ദ മണി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ആരാണ് ഇതിന്റെ പെരുമിഷറി കുട്ടികളാണോ ഭാര്യയാണോ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ ഇത് നമ്മൾ അതിന് പെരുമിഷറി വെക്കണം അതല്ലേ അതിന്റെ ആ ആൾക്കല്ലേ ഇത് കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം you can also make sure you will receive any benefits that you want to keep for yourself for example any payment following a critical illness claim critical illness claim ne nammal trust deed cheyidille en kolpilla kaaranam endana namakku sondam anubhavikkanda nan critical illness cover edittirundengil enikk thaneyaan nan aanu ayinte permission enikk or asuvam onnum enikk or critical ayi nan ayinte fund medichu nan treatment cheyan vendittu nan edengil rajyathu poi cheyyu ivide cheyyu evade venum cheyan vendittaanu alle appo critical illness inde nammal sondam namakku kittunda adu mattaalku kodukkanadalla so ini adut right time ഇനി ഇത് റൈറ്റ് ടൈം കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ പുറകെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നടക്കലല്ല ഇതിന്റെ പുറകെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പണി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിന് പുറമെ ഇനി കാശ് കൂടി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എത്ര ദയനീയമാണത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇഫ് യു പ്ലേസ് യുവർ പ്ലാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ് എസ് പേ എ ക്ലൈം ക്യൂർക്ക് ആസ് ഇറ്റ് അവോയ്ഡ്സ് എ പ്രൈവറ്റ് ഇഫ് യു വോ ടു ഡൈ വിത്തൌട്ട് പുട്ടിംഗ് യുവർ പ്ലാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് യുവർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മേ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഹോം എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് കോർട്ട് വഴി കയറി ഇറങ്ങണ്ടേ ബിഫോർ ദേ ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് യുവർ പ്ലാൻ ദിസ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം സം ടൈം സെവറൽ മന്ത്സ് അതിന് എത്ര മാസങ്ങളും ചിലപ്പോ വർഷം കൂടെ നീണ്ടു നിൽക്കും അതിന്റെ പുറകെ നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പുട്ടിംഗ് യുവർ പ്ലാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദിസ് ഡിലേ വി ഹാവ് സെവറൽ സാമ്പിൾ ട്രസ്റ്റ് ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് യുവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഡിസൈഡ് വിച്ച് വൺ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട്സ് യു ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സർക്കം സ്റ്റാൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സർക്കം സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർക്കം സ്റ്റാൻസ് മാത്രമല്ല അവരുടെ നീഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അവർക്ക് ഒരു നീഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യരുത് അവരുടെ നീഡ് എന്താണ് രണ്ട് നീഡിൽ ഒരു നീഡ് എങ്കിലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ഒരു അവർക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കുട്ടികൾ ഒരു വയസ്സോ രണ്ട് വയസ്സോ അഞ്ചു വയസ്സോ ആണെങ്കിൽ ആ നീഡിന് എക്സ്ട്രീം നീഡ് എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരൻസ് രണ്ടുപേർക്കും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു വേഴ്സ് ആപ്പൻ ചെയ്തു ആ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി എത്ര ദയനീയമാണ് ആ പേരന്റ് ആ കുട്ടിയെ നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കണ്ടേ ആ പേരന്റിന് ആ കുട്ടി ഇട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇവരുടെ ബിൽസ് ആരടയ്ക്കും ഇവരുടെ മോർഗേജ് ആരടയ്ക്കും ടെന്റ് ആരടയ്ക്കും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്തല്ലേ ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു നീഡാണ് ആ നീഡിന് എക്സ്ട്രീം നീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി മോർഗേജ് അല്ല വേറെ എന്താണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പ
അവനവന്റെ ജീവിതത്തില് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഞാൻ നാളെ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കരുതി ലൈഫിൽ ഒരു തവണ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വല്ലതും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു ലാഘവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം എനിക്കറിയാം അവര് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകും പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടുന്നാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവര് സീക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്റെ അർത്ഥം അവരത് എവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടണ്ടേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ കൺസേൺ അതോറിറ്റിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുക മോഡ്ഗേജും ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഏറ്റവും പുതിയ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോയുമായി താമസിക്കുക തന്നെ വീണ്ടും കാണാം അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റൊരു പുതിയ